जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो वाटर रिसोर्सेज का है कि हमें वी शुड नो अबाउट द वाटर रिसोर्सेज किस तरह के वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं और टोटल वाटर रिसोर्सेज कितनी हैं और उनमें से हमारे पास यूजेबल जो है वो कितनी हैं या जो एक्सेसिबल हैं वो कितने हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं फिर उन रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना पता होना चाहिए कि हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं तो उसके सिलसिले में ये जो आज का टॉपिक है ये कवर करेगा सर वाटर रिसोर्सेज जो है वाटर रिसोर्सेज जो है ये बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वाटर रिसोर्सेज कॉन्टीन्यूसली जो है ना फ्रेश वाटर की बात करते हूँ मैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं क्यों क्योंकि हमारी कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन जो आपके पास वाटर रिसोर्सेज जो वापस सिस्टम में दोबारा से प्योरिफिकेशन हो के प्योर फॉर्म में दोबारा हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे वाटर रिजर्व में जो पानी ऐड होता है उसकी जो रेट ऑफ रिचार्ज है रिसोर्सेज का वो कम है और जो हमारा कंजम्पन रेट है वो ज्यादा है इसलिए जो है ना ये वाटर हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है सबसे पहले जो है ना वाटर के लिए जॉन डॉट ने एक स्टेटमेंट दी थी वो तो कहता है कि जैसे आप अंधेरे में जो है ना आपका रूम में हो आप और अंधेरा है उसमें एक लाइट जिस तरह ग्लो करती है ना बल्ब जो है उसका जब हम लाइट ऑन करते हैं इस तरह वो ग्लो करता है और पूरा कमरा रोशन हो जाता है इसी तरह वाटर कंटेंट जो लिक्विड है वो हमारे अर्थ प्लान के ऊपर जो हमारा पूरा सिस्टम हम किस सोलर सिस्टम में ठीक है हम सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी गलेक्सी है उसमें हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो दूसरी प्लैनेट पे इसी तरह लगता है कि जैसे जो है ना ग्लो कर रहा है ब्लू कलर ग्लो स्पेयर ग्लो जो है वो शो होती है इमेज शो होती है जिस तरह लाइट जो है वो हमें ग्लो करती हुई दिखाई देती है इसी तरह पानी होने की वजह से हमारा अर्थ प्लैनेट जो है वो इस तरह ग्लो करता है हमारे सोलर सिस्टम में तो जिस तरह इंसान के लिए जो है यूं कहो के जिस तरह रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना सांस लेने के लिए तो उसी तरह सर्वाइवल के लाइफ के सर्वाइवल के लिए उतना ही जरूरी ठीक हो गया तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बड़ा कंसर्न है बड़ा स्वेद किस्म का कि जी हमारे वाटर रिसोर्सेज है कौन से और हम उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और हम उनको किस तरह से जो है वो मैनेज uh, कर सकते हैं तो उसके ऊपर जो है केस स्टडी है कि फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट की एक केस स्टडी दी हुई है कि जी द्रैनील का नाम आपने सुना होगा अफ्रीका में इजिप्ट में जो है वो बहता है जब ये बेसिकली सेवन कंट्रीज में से गुजरता है अब हर कंट्रीज का जो इरीगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज है ना इन अफ्रीकन कंट्रीज का ये मोस्टली जो है ना नील रिवर के तो ये लोग क्या करते हैं फलस्तीन भी आता है उसमें इसराइल भी आता है तो अच्छा ये लोग इसी वाटर को कंज्यूम करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अब कंफ्लिक कैसे है कि जैसे देखो ना अगर आपके पास जहां से कश्मीर से बात कर लेते हैं कि कश्मीर से पानी निकल के आ रहा है ठीक है वहां से ग्लेशियर्स मेल्ट होके आ रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद जो है वो इंडिया जो होके जो है ना हमारे पाकिस्तान में दरिया आता है तो इंडिया अगर वो पानी हमारे हिस्से का पानी कंज्यूम कर लेगा तो लड़ाई तो होगी इसी तरह जो है वहां पर कहते हैं इथोपिया इजिप्ट और सूडान जो है ये आर द मोस्ट डिपेंडेंट मेंबर्स ये सबसे ज्यादा नील रिवर के पानी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है और इनका वेस्ट वाटर इजिप्ट बहुत बड़ा जो है ना कंट्री है उसमें वेस्ट वाटर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो वो अपना वेस्ट भी वैसे तो कोई वेस्ट स्ट्रीम नहीं है एट द एंड वेस्ट जो बन, प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट वाटर को जाकर दोबारा दरिया नहीं मिल पाता अब वो आगे गुजर के आ जाते हैं में और फिर अथोपिया में
वो उसके बाद जो है वो सूडान और अथोपिया में मसला है कि अगर सूडान पानी ज्यादा कंज्यूम कर लेगा तो अथोपिया को वाटर रिसोर्स का आंसर मिलेंगे जो कि ऑलरेडी सारी की सारी जो है वो डिपेंडेंट है इसीलिए जैसे पाकिस्तान और इंडिया का सिंतास माहिदा है उसकी एग्जाम्पल ले लो अगर हम वाटर कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं हम मिडल ईस्ट की बात कर लिए अब हम अपने साउथ एशिया की बात कर लेते हैं तो आ, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में भी जो हम दरिया सतलुज और दरिया रावी जो है वो इंडिया से गुजर के आ रहे हैं तो इंडिया ने सारा पानी वो कंज्यूम कर रहे हैं उन्होंने वो पानी वहां से जो है डाइवर्ट करके अपनी वेस्ट जो है न्यू स्ट्रीम्स बना ली है या उन्होंने डैम्स बना लिए हैं हमारे हिस्से का जो पानी है वो भी हमें नहीं दे रहे तो एट द एंड क्या है कंफ्लिक्ट है हम यूएन के पास जाते हैं जब कुछ भी नहीं होगा जब हमें बिल्कुल ही पानी नहीं मिलेगा जब हम भूखे मिलेंगे तो क्या जंग नहीं होगी तो यही हाल मिडिल ईस्ट में है कि जो है ना इजिप्ट हैजल चॉइसिस बट सोडान एंड थोपिया डू नॉट हैव मच चॉइसिस फॉर द वाटर रिसोर्सिस फॉर कंजप्शन तो इट कुड गो टू वॉर विद सोडान एंड इथोपिया फॉर मोर वाटर ठीक है ज्यादा पानी के लिए जो है वो सोडान और इथोपिया में जो है ना जंग हो, हो भी सकती है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में पानी के ऊपर जंग के चांसेस हैं डिपेंड करता लेकिन चांसेस तो है ना रिस्क तो है क्यों क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है फूड फूड कब होगा जब एग्रीकल्चर लैंड को वाटर मिलेगा तभी इरिगेशन पर्पस जो है ना पर्पस के लिए वाटर रिसोर्सेज चाहिए तो इसलिए जो है ना वाटर रिसोर्सेज बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है हमारे पास आपको पता है कि जो है ना ओवरऑल अर्थ प्लानिट पर सेवेंटी वन परसेंट जो है ना वो वाटर है वो सॉल्टी वाटर की बात कर लेते हैं ठीक है अच्छा ग्लोबली जो है ये वाटर हर रीजन टू रीजन चेंज होता है मतलब किसी में किसी कंट्री में ओशन है किसी में नहीं है ठीक है किसी में रिवर्स हैं किसी में नहीं है ठीक हो गया किसी में जो है फिर रीजनल रीजनल भी कंट्री टू कंट्री भी और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी ये परसेंटेज वाटर की वेरी करती रहती है लाइक like, मैं एग्जांपल कह देता हूँ कि जी एक साल जो है ना पाकिस्तान में पिछले दो साल से बारिश ही नहीं हो रही बहुत रेयर बारिशें हो रही है जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात है तो यहाँ का वाटर जो रिसोर्सिस का लेवल है वो क्या हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा वाटर रिसोर्सिस जो है वो होंगे डिक्रीज करेंगे चेंज होंगे एनुअली चेंज होती है लेकिन अगर बारिश ज्यादा होगी जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है वहां उनका जो ग्राउंड लेवल होता है वो बेहतर होता है एज कम्पेयर जो है ना सही लैंड जहाँ पे डेजर्ट लैंड जैसे जो डेजर्ट एरिया कम होती है जो फॉरेस्ट एरिया से वहां बारिश ज्यादा होती है तो आप इको सिस्टम के हिसाब से फ्रेश वाटर रिसोर्सिस जो है वो आपके फॉरेस्ट इको सिस्टम में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर डेजर्ट इको सिस्टम में वेरी करते हैं क्यों ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है रेनफॉल यहाँ पर मैं चले लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आसान हो जाए रेनफॉल की वजह से जो है ना कंट्रीज की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से वाटर रिजर्वाइज कितने हैं हर कंट्री है जी चाइना की और कैनेडा एशिया की कैनेडा जो है ना कैनेडा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पॉपुलेशन रहती है लेकिन पूरे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज की तादाद वहां पे कितनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसका ट्वेंटी परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर कैनेडा में है अब वो किस उसमें है रिसोर्स किस टाइप में है किस फॉर्म में है वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं जैसे कि मैं अभी करते हैं बाद में चाइना ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन है लेकिन टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने हैं पूरी दुनिया के में से हंड्रेड परसेंट में से ओनली सेवन परसेंट एशिया पूरी दुनिया की सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन एशिया में है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश चाइना श्रीलंका इंडोनेशिया मलेशिया ठीक हो गया बड़े कंट्रीज जो है लेकिन इनमें वाटर रिसोर्सेज कितने हैं 
पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्स का थर्टी परसेंट है उनके तो आप अंदाजा लगा लो कि वाटर रिसोर्स अगर हम एशिया में एग्जिस्ट करते हैं तो पूरे एशिया में जितनी आबादी है उसके हिसाब से आधे रिसोर्स हैं उसके थर्टी परसेंट है मतलब साठ बंदे हैं और तीस लीटर पानी है तो कितने दिन सरवाइव करोगे ठीक है तो ये हमारा वाटर कंसर्न है वाटर रिसोर्स जो है वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं वो रिचार्ज जो दोबारा से सिस्टम में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम पढ़ के आए हैं पीछे ठीक है हाइड्रोलॉजिकल जो है वो उस स्पीड से उसको रिचार्ज नहीं कर रहे लाइक लेक्स में से जा रहा है पानी या जो है वो ग्राउंड वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से दोबारा ग्राउंड वाटर का लेवल वो नहीं आ रहा डिक्रीज होता जा रहा क्यों क्योंकि रेट ऑफ कंजप्शन या ओवर पंपिंग जो है वो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं पंप जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं कहता है कि वाटर इज अस इसीलिए वाटर जो है वो नेशनल और ग्लोबल इशू बन चुका है इसकी सिक्योरिटी इसको महफूज करना क्यों जी और इसकी वजह से क्या होता है कंट्रीज के दरमियान रीजन के दरमियान टेंशन क्रिएट होती है नेशन टू नेशन जो है वो आपके पास टेंशन क्रिएट हो रही है ओवर द एक्सेस टू लिमिट बट शेयर वाटर रिसोर्स इन द मिडल ईस्ट एंड अदर एरिया ऑफ द वर्ल्ड ये एग्जाम्पल बताई हुई है कि लिमिटेड है लाइक जो है ना मिडल ईस्ट में जो है वो शेयर भी कर, शेयर करते हैं जैसे दरिया नील का पानी सात कंट्रियों में से शेयर होता है ऐसे ही तहत जो है पाकिस्तान को दरिया मिले कुछ इंडिया को मिले और कुछ शेड है जो शेड है उनमें हमें कितना परसेंट पानी मिलेगा इंडिया को पानी मिल रहा है ये एग्रीमेंट होगा लेकिन इंडिया उस एग्रीमेंट को अब जो है वो फॉलो नहीं कर रहा तो एन एंड क्या होगा सिक्योरिटी इश्यू तो है ना हमारा कि हमारे वाटर रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमें अपने वाटर को दूसरी बात हमें अपने वाटर को स्टोर भी तो करना है कैसे करोगे मैनेज करना है वो कैसे करोगे वो भी इनशाला देख रहे जी नेक्स्ट हमारे जो है वो कहता है कि फ्रेश वाटर टू पॉइंट सिक्स परसेंट टोटल फ्रेश वाटर जो है वो सेवेंटी वन परसेंट पानी में से दुनिया आज पे जितना वाटर रिसोर्स है सेवेंटी वन में से टू पॉइंट सिक्स वाटर परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है हमारे जो फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है वो जो यूज है अब उसमें भी फर्दर जो है ना कंट्रेशन जो है वो वेरी करती हैं ग्राउंड वाटर एक बात एंड वाटर जो जमीन पर बहता है वो कौन सा है जी वो आपके पास रिवर्स हैं लेक्स हैं ठीक है पॉन्ड्स हैं वेस्ट स्ट्रीम या कोई नदी नाले जो हैं ये सारे के सारे आपके पास जो है वो क्या है वो हम ये हमारे पास वाटर रिसोर्स ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लिखा था लेकिन सिर्फ नहीं हुआ टोटल फ्रॉम टोटल फ्रेश वाटर कितना है जी टू पॉइंट सिक्स परसेंट जी जो फ्रेश एक्सेसिव है जो ग्राउंड वाटर है वो कितना जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स टू फोर परसेंट इज रेली अवेलेबल टू अस एज लिक्विड फ्रेश वाटर इन ग्राउंड वाटर डिपॉजिट एंड जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट इन लेक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो उधर जमीन के ऊपर बहता है पानी वो कितना है जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट और 0.24 परसेंट जो है वो हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर है और बाकी का इस सिक्स परसेंट में जो 1.8 1.9 परसेंट जो पानी रह जाता है वो हमारे किस फॉर्म में है वो फ्रोजन फॉर्म में है ग्लेशियर्स की फॉर्म में है आइस पोलर आइस एप्स की फॉर्म में है डीप अंडरग्राउंड एंड इनएक्सेबल वाटर 
जमीन में वो पानी जो बहुत ज्यादा डीप है जिसको एक्सेस करना नामुमकिन है ऐसे नामुमकिन तो कुछ नहीं लेकिन जो है वो फिजिबल नहीं इसलिए जो है वो बहुत कम अमाउंट में तो ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रेश वाटर की वो जितना वाटर है टू पॉइंट सिक्स सारे का सारा जो है वो कंज्यूमेबल नहीं है अवेलेबल नहीं है यूज के लिए एक्सेसेबल नहीं है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर परसेंट जो है वो एक्सेसेबल है ग्राउंड वाटर की सूरत में अब ये अगर ये वाटर रिसोर्सेज हमारे हम ग्राउंड वाटर को पॉइंट जीरो टू फोर परसेंट को कॉन्टीन्यूसली ओवर पंपिंग करी जा रहे हैं हजारों क्यूसिक लीटर की सूरत में क्यूसिक मैट्रिक की सूरत में यूं समझ लो हम डेली का पानी जो है ना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है तो हम किधर जा रहे हैं क्या उसी स्पीड से अब एग्जांपल के तौर पर आपके घर में बोर है आपके घर में बोर है और आप डेली का ना सौ लीटर पानी जो है ना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ग्राउंड में क्या आपका वो पानी जो आप ओवर पंप कर रहे हो बाहर निकाल रहे हो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्या आप उसको जो है वो दोबारा री वो दोबारा आपके ग्राउंड वाटर उसी एक घंटे में या पूरे एक चौबीस घंटे में सौ लीटर दोबारा ऐड हो रहा है डेफिनेटली नहीं हो रहा स्लो प्रोसेस है इसकी वजह से क्या हो रहा है जी हमारे पास वाटर बैलेंस खराब हो रहा है उसमें फिर आपके पास फ्रेश वाटर जो इनलैंड वाटर होता है जैसे लेक्स है रिवर्स है रन ऑफ है जो बहता हुआ पानी है वहां से वाटर लॉस होता है वेपोरेशन होती है पौधों के ऊपर से ट्रांसपेरेशन होती है द वर्ल्ड फ्रेश वाटर सप्लाई इज कॉन्टिन्यूटली कलेक्टेड प्यूरिफाइड रिसाइकलिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्थ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो हम एक्सप्लेन आगे भी करूंगा और पहले भी किया हुआ है कहता है कि हमारे पास जिस तरह पानी जो है ना कंज्यूम हुआ है आपने वो वेस्ट कर दिया वो वेस्ट जो है वो आप समझो कि आपने एक खेत के अंदर जो है ना आप उसको वेस्ट करते जा रहे तो जो सॉइल होती है अर्थ की जो सॉइल है टॉप सॉइल जो है उसमें उसके सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वहां पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसे थोड़ा नीचे जाओ तो जोन ऑफ सेचुरेशन पॉइंट आता है कि जो पानी नीचे जजब होता जा रहा है वो जमीन की लेयर्स में से गुजर के जा रहा है तो वो वहां पे वो थोड़ा सा डीप जाओगे ना टॉप सर्फेस से तो वो एरिया आपका क्या है जोन ऑफ सेचुरेशन क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो सेचुरेट है इसका जब सेचुरेशन हो जाती है जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है ग्राउंड जोन ऑफ सेचुरेशन जो सॉइल की कैपेसिटी थी वाटर को एब्जॉर्ब करने की उसने कर ली अभी भी मजीद पानी जो है नीचे जजब होता जा रहा है इट मीन्स कि अब हमारी वो सॉइल अर्थ की सेचुरेट हो गई है वाटर से इसलिए उसको हम कहते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो आप जो है ना डिगिंग की हो जमीन की खोद खुदाई के करना है तो जो टॉप सर्फेस होती है वो ड्राई होती है तो जो सूरज की रोशनी पड़ी है वहां का जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है हीट लेके बाहर निकल आता है वेपोरेट हो जाता है लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जमीन में नीचे जाओगे आपके पास जो मिट्टी है वो वेट होगी क्यों क्योंकि वो जोन सेचुरेटेड सेचुरेटेड था वो उस मिट्टी ने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ था अगर मजीद वाटर आता जा रहा था अब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अब वो नीचे पास होता देगा अब वो पास होकर कहा आएगा वाटर टेबल्स में यहाँ पे तस्वीर जो है ना मैं दिखाता हूँ तस्वीर में आपको बताता हूँ आपकी टॉप सर्फेस है 
टॉप सरफेस पे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है फिर उसके बाद जो जैसे जैसे लेयर जमीन की टू लेरी करती है तो जोन ऑफ सेचुरेट सेचुरेट आ रहा है जोन ऑफ सेचुरेशन से पानी अगर पास होके नीचे आ रहा है कोर्स की वजह से तो वो कहाँ जा रहा है ये आपके पास वाटर टेबल आ गया वाटर टेबल वाटर टेबल से मजीद नीचे कहाँ जाता है वाटर अनकन्फाइंड एग्रीफायर ये आपके पास जो वाटर टेबल्स हैं ये देख लो यहाँ पर क्या हो रही है आपके जो वाटर है वेस्ट वाटर की एग्जाम्पल कर लेते हैं जो गंदा पानी था वो फिल्टर होके जाता है लेयर में से लेयर जो है अर्थ की उसको क्या प्रोवाइड कर रही है फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाटर टेबल में जब ऐड होता है तो फिल्ट्रेशन होके वो कहाँ पे चले जाता है वाटर अनकन्फाइंड एक्विफायर में और नीचे और भी एक्विफायर हैं जिनको हम कहते हैं कन्फाइंड एक्विफायर ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होते ठीक है यहाँ से आप ड्रिल करो वेल वेल जो है रिक्वायरिंग हम ड्रिल किया अनकन्फाइंड वाटर जो आप घरों में हम इस्तेमाल करते हैं ना मोस्टली वो अनकन्फाइंड वाटर एक्विफायर से बोर करके पानी निकाल ये पानी इधर से भी जो है इनकी क्या हो रही है रिचार्जिंग हो रही है और इधर लेक्स में से भी इनकी रिचार्जिंग हो रही है लेक्स में नीचे जो उसकी सरफेस है वहां से पानी एब्जॉर्ब होके नीचे वापस ग्राउंड वाटर के अंदर एड हो रहा है हो गया लेकिन अगर आप पंप कर रहे हो और आप पंप पंपिंग ज्यादा कर रहे हो एज कम्पेयर टू रिचार्जिंग बैलेंस खराब होगा तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसका ग्राउंड वाटर सिस्टम जो है कहता है कि एन एन अनकन्फाइंड एक्विफायर इज एन एक्विफायर विद एबल वाटर टेबल जिनमें जो है परमीएबल है पानी जो है वो चेंज होता रहता है ठीक है क्योंकि पानी पास हो के आ रहा है परमीएबल मतलब है पास हो के जमीन सरफेस से पास हो रहा है जो लेकिन कन्फाइंड एग्रीफाइड यहाँ पे आप पानी जो है वो पास आएगा यहाँ पे लेस परमीएबल तो सॉलिड है सॉलिड जो है ना चट्टाने हैं आपके पास यहाँ पे रॉक्स हैं उसकी वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ लेकिन ये देखो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं और से ऐसा रिसोर्स हो किसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्टली ये कन्फाइंड जो है ना वो ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन बारिश की वजह से या गंदे पानी को आप जो है जमीन में फेंक रहे हो जमीन पे डंप कर रहे हो तो वो नीचे जा रहा है लेकिन उसके चांस ही उसके कंटेमिनेट के भी चांस हैं केमिकल्स उसके अंदर डिजोल्व होके फिल्टर होके कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन एंड कन्फाइंड एक भी फायर्स में ऐड हो जाएगी देखो उसने कहा हुआ कि जब हम अनकन्फाइंड से ड्रिल करके पानी निकालते हैं तो जब पौधों को लगाएंगे तो वेपोरेशन भी हो सकती है और ट्रांसपेरेशन भी हो सकती है ट्यूब में से भी पानी वेपोरेट हो और पौधों में से वो ट्रांसपेरेशन लेक्स लेक्स जो है वो भी हमारे पास जो है इंग्लैंड वाटर है या ये भी क्या करती है वेपोरेशन होती है इसे जहां पे जहां पर कम बारिशें होती हैं वहां पे आपके पास अनकन्फाइंड एक्विफायर्स का चार्जिंग क्या होती है कम होगी ये देखो यही इस एरिया में उसने कहा अनकन्फाइंड एक्विफायर रिचार्ज एरिया है यहाँ पे बारिश कम हो रही है ना इसलिए पानी भी इधर जो है सो डाउन होगा अब जहां ज्यादा होंगी वहां पे देखो कन्फाइंड रिचार्जिंग वो एरिया क्या रिचार्ज करेगा लाइक फॉरेस्ट जितना और अगर हम जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अर्थ की जो है कंडीशन ये होती है वेपोरेशन की वजह से सारी लेट का पानी जो है ना उड़ जाएगा तो पीछे ये इस तरह के सरफेस में क्योंकि ये यह यहाँ पे ये जो लेयर बनी हुई है ये कह रहा है लेस परमिबल मटीरियल सच एज क्ले ऐसी क्ले है जो कि पानी को फिल्टर हो पास होने नहीं देती कम पास होने देती है ठीक है और ये फिल्ट वाटर फिल्टर टेब वाटर टेबल्स जो हैं यहाँ पे जो लेयर्स हैं ये ये इजीली पास होने देती हैं ये इनफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन होने दे रही अगर हमारे पास एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर हम सिर्फ ज्यादा कर रहे हैं कर रहे हैं ना अगर हमारे एक्सट्रैक्ट ज्यादा है 
रिचार्जिंग कम है तो हमारा वाटर ग्राउंड वाटर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो वैसे तो उसने कहा है कि ग्राउंड वाटर जो है ये हमारे पास रिन्यूएबल होते हैं क्यों क्योंकि ये टाइम के साथ साथ रिचार्जिंग भी होती जा रही है अगर ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे पानी और रिचार्जिंग बहुत ज्यादा स्लो है जो अगर इनमें बैलेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया ये रिन्यूएबल नहीं रहेंगे ये नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि जो लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम में वापस दोबारा उससे सिस्टम में एड हो ठीक है अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो है वो फिर रिन्यूएबल की बजाय नॉन रिन्यूएबल में चले जाएंगे और अगर ये बैलेंस खराब हो रहा है तो हमारे पास जो है उसका नुकसान ये है कि हर जैसे कराची की एग्जाम्पल मैं देता हूँ वहां पर सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पहले की है आबादी बहुत ज्यादा थी वहां पे वो उन्होंने अपने जो पानी था कराची की ग्राउंड वाटर है वो कंज्यूम कर लिया अब वो क्या करते हैं अब उनको बेचारों को टैंकर लाने पड़ते हैं दूसरे सिटीज में से जो करीबी शहर है वहां से टैंकर भर भर के कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो क्यों क्योंकि वहां पे रेट ऑफ जो है रिचार्ज वो स्लो है वेरी स्लो है एंड द रेट ऑफ कंजप्शन जो है वो वेरी फास्ट है फास्ट था इसीलिए जो है जो है आपके पास वहां पे सर सिस्टम जो है ग्राउंड वाटर का डिस्टर्ब हो गया विदड्रॉ वाटर के ट्रेड ड्रॉप्स क्या क्या फायदे क्या नुकसान हर जो फायदा यह है कि ये इजीली अवेलेबल है हर जगह अवेलेबल है पूरे साल अवेलेबल है ठीक है और ड्रिंक एनर्जी और इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक हो गया और इसको करना बजाय कि आप वेस्ट वाटर को या सी वाटर को ट्रीट करके दैने के काबिल बनाओ इसको एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू वाटर रिसोर्सेज वाटर सरफेस मोस्ट सरफेस वाटर अगर नए पानी को आप जो है वो प्यूरीफाई कर रही है तो उस पर भी कॉस्ट ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू हम जो पंप लगा के जो है ना पानी ग्राउंड वाटर से ग्राउंड पानी को एक्सट्रैक्ट कर लें नुकसान क्या है नुकसान ये है कि हमारे जो अनकनफाइंड और कन्फाइंड एक्विफाइड हैं वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं हमारी जो लैंड है वो डिस्टर्ब हो रही है जहां मतलब जहां पानी ग्राउंड वाटर ही तो पौधे पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे सिंकिंग ऑफ लैंड हमारी जो एग्री लैंड है वो क्या हो रही है बंजर हो जा रही है अनफर्टिलाइजाइल हो जा रही है पोल्यूशन हमारे वाटर रिसोर्सेज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं एज अ वेस्ट वाटर वो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर जाके ऐड हो रहा है जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ज्यादा चांसेस हैं वापस कंटेमिनेशन होने के नेक्स्ट क्या सॉल्टी वाटर इसके अंदर ऐड होता जा रहा है ग्राउंड वाटर के अंदर और रिड्यूस द वाटर फ्लो टू द सर्फेस वाटर ग्राउंड वाटर जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ज्यादा आपकी वेस्ट स्ट्रीम्स में जा रहा है ज्यादा स्ट्रीम में जाने की वजह से उसका जो फ्लो फ्लो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है बल्क क्वांटिटी आ गई बल्क स्लोली मूव करेगी वो डिपेंड करता है कि आप अगर हाइट जो है वो कॉन्स्टेंट है ये नहीं है कि आप यू को डिक्लाइन में जा रही है तो फ्लो जो डिक्लाइन में है भी जो है ना स्लो नहीं फिर तो जो है ना ग्रेविटी फोर्स की वजह से थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा जितना मैथ ज्यादा होगा उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा और ये हमारे पास जो है इंक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट एंड कंटेमिनेशन फ्रॉम डीपर वेल जब ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन ग्राउंड वाटर हम ज्यादा भी ड्रॉ कर रहे हैं तो अगली दफा बोर करने में पैसे भी ज्यादा लगेंगे एनर्जी भी ज्यादा लगेगी और उस नीच ज्यादा डेप्थ से पानी को निकालने पे ऊपर पंप की कॉस्ट एनर्जी भी ज्यादा है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी ये भी डिसएडवांटेज है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहे हैं उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं या 
हम उसके लिए कि हम उनको ये पढ़ लिए अब उनको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं हमें पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करो वेस्ट ना करो ठीक है वाटर कंजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडीज दे मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई थी हम हमने पीछे पढ़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे इक्विपमेंट ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करो जो कम पानी इस्तेमाल करती है और पर्पस पूरा करती है इरिगेशन में जितना स्प्रिंगर्स है ठीक है स्प्रे करते हैं जितना आपने आजकल देखा होगा वो फुटबॉल के मैच में क्रिकेट के मैच में पानी जो लगता है ग्राउंड को वो पावर्स के थ्रू लगता है उससे जो है वो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नहीं है कि आप जो है ना एक पाइप लो तो और उसको पूरे ग्राउंड में छोड़ो उसे वैपोरेशन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है और आधा जजब हो जाता है और उसमें से कितना हिस्सा जो है वो वैपोरेट हो जाता है तो शावर के थ्रू उतना पानी लगा दो जितना तो उसको उस टाइम पे जरूरत है ताकि वो फौरी जमीन जो है वो उसको एब्जॉर्व कर ले और आपके पास एवेपोरेशन ऑफिस जो है वो हमसे कम हो जाए बैल हर जगह से पानी निकालना जो है ना ये मुफीद नहीं है आप गवर्नमेंट को चाहिए कि नंबर ऑफ वेल्स की जो तादाद है वो लिमिटेड कर दें ताकि जो है हम वाटर वहां से अंदाजा हो कि लोग जो है ना पानी जाया नहीं कर रहे एटलीस्ट जो है उस पर चेक एंड बैलेंस रहेगा और डो नॉट ग्रो वाटर इंटेंसिव लगाओ जो होता है और उन खासतौर पर उन एरियाज में जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी डिप्लीशन की तरफ जा चुके हैं उन एरियाज में ड्राई क्रॉप्स को लगना बंद कर दो प्रिवेंट कैसे कर सकते हो जी राइट ऑफ वाटर डिस्टेंस डिस्करेज वेस्ट कीमती बढ़ा दो पानी की ताकि लोग कम से कम वेस्ट करें उनको पता होगा कीमती चीज है अभी तो हमें पता है ना फ्री आता है बिजली पानी का बिल हम दे देते हैं तीन छह सौ रुपए सात सौ रुपए नौ सौ रुपए कितने पूरे महीने पानी इस्तेमाल करें लाहौर में ऐसा नहीं है और और बड़े बड़े सिटीज जो है उनमें ऐसा नहीं है जितना लीटर और क्यूसिक मीटर जो है ना वो उसकी क्यूसिक मीटर के हिसाब से उसकी यूनिट बन के और बिल आ जाता है तो उनको उनको पता है दस दस हजार जो है ना बीस बीस हजार तो पानी का बिल आ जाता है हमारा हमारा कितना बिल आ रहा है हजार रुपए इसलिए कॉस्ट बढ़ा दो टैक्स बढ़ा दो उन मशीनरीज के ऊपर जो कि वाटर को पंप करती है फ्रॉम द ग्राउंड ताकि लोग कम जो है ना मशीनें खरीदें ग्राउंड वाटर के ऊपर कम इस्तेमाल इनफोर्स मिनिमम फ्लो लेवल वाटर जो है ना कम फ्लो अमाउंट जो है वो कम रखो ताकि फ्लो जो है वो अच्छा हो सके और डू नॉट डाइवर्ट सरफेस वाटर इन इन वेट वेट ईयर्स टू रिचार्ज एक्फाइड अच्छा इसके मतलब है कि जैसे इंडिया ने की है तो पाकिस्तान का पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया है नहरे बना के वो अपने जंग वहां पर जो है ना उन्होंने फॉरेस्ट बना ली है जंग अपने सिस्टम को भी बेहतर कर लिया है और पानी को कंज्यूम भी करते जा रहे हैं उसके नतीजे में जो है ग्राउंड वाटर भी बढ़ता जा रहा है और उनके एनवायरमेंट में भी कंट्रोल जी ये हम जो है ना सोल्यूशन है हम अपने वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं ये फिर हम इनशाला नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में जी तो किसी का कोई क्वेश्चन सर पेपर अगर चेक हो गए हैं तो उसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन दे दें
बताते हैं 